Hej, jag heter Jan Kemper. För er som inte känner, det är väldigt många ansikten som jag inte känner igen. Och det är många ansikten från förr som, som är fantastiskt kul att se, även fast eh, tillfället kom bort. Eh, jag lärde känna Mats, som jag alltid har kallat honom, eh, och Mattsson också faktiskt, eh, i början av 80-talet. Eh, jag och Anders Holm hade tagit de första stapplande stegen med 40 minut. Eh, jag och Anders hade spelat i nästan 10 år, trots att vi var liksom i 20-årsåldern. Det hade alltid varit på rockband och sådär. Med 40 Moons så ville vi, ville vi någonting annat. Vi ville hitta ett, ett musikaliskt uttryck som var rent, klart, naket och avskadat. Väldigt känslomässigt. På en festspelning som jag knappt minns var, var hur, hur det framkom där på, på scenskolan här i Stockholm så, så såg jag och Anders Mats spela för första gången med Rickard Walton som också sitter här i publiken. Eh, och spelade så här franska chanson. Så det var jättefint. Och eh, vi har ju alla hört Mats uttryck i saxofonen. Och som jag beskrev det vi ville med 30 Moons, det var ju spot on för oss. Det var ju exakt om de vill vi ha. Eh, så att vi... Eh, vi frågade om han ville repa med oss och vi började bygga upp det här tillsammans, vi tre. Och slutresultatet har en del av er hört och jag kan bara säga att det som vi ville med ett naket, avskalat, känsligt uttryck, det, det uppnådde vi många år på med på ett väldigt fantastiskt sätt. 30 Moons, precis som alla andra band, var turbulent. Vi söp och slog oss och splittrades och blev vänner. Och återförenades och allt möjligt genom alla år. Men eh, jag och Mats var också vänner privat. Vi reste en hel del tillsammans i Asien. Vi jobbade tillsammans på krogen. Och eh, förutom musiken så hade vi väldigt mycket roligt med det. Alla ström och det som blev roligt med allt Mats. Eh, men även jag måste ju säga att eh, när han gick bort nu så har man fungerat på sin relation med människor och sådär. Så så är det ju verkligen goda saker man minns med Mats. Han var ju världens snällaste människa. Han var väldigt osjälvisk. Han var väldigt ontänksam. Jag vill sjunga idag. Jag gör inte det särskilt ofta längre. Varför vet jag inte. Men jag ville sjunga någonting idag som, som jag hade en relation med Mats. Och jag kände att en sån här sammankomst så... Vi är ju här för att Mats inte är här, men vi är också här för att kunna känna hans närvaro i, i det här. Eh, och närvaro var också en sak som Stort Immuns hela tiden var tvungna att ha när vi stod där utan bas och trummor. Och den här sången var en sång, en coverlåt som vi repade in till, eh, till den eh, skräckblandade förtjusningsänglands turnén med Billy Braggs. Anders Lövstedt skrev så fint om Svenska Folkbladet. Mm. Eh, det här var en låt som, som jag och Mats hade så att säga.